僕たちの少年時代の記憶ファミコン音源の世界今回は僕たちが愛したファミコンサウンドとその時代について取り扱いますまずはじめに中の人は通信系技術者ではありますが音楽に関しては縦ぶれも吹けないレベルのただの一般人です妻が元音楽の人なのでわからないところは聞きながら作っています合わせてインターネットで調べた情報と中の人の経験とで進めます多分内容も思い込みが強かったり間違いだらけの可能性も高いです音楽のプロの方または非常にお詳しい方内容の間違いをはおやつめでスルーできない方中の人のポエムなんかいらないファミコンサウンドを聞きたいんだという熱いファミコン音源ファンの方は他の投稿者様による素敵な動画がたくさんありますのでここで動画を終了されることを強くおすすめしますそれでも良いよという方はしばしお付き合いいただければ幸いです子供たち世代になぜ父親たちはいつまでもピコピコとしたサウンドを聞いているのかその音が出る機会が父親世代にとってどんなものだったのかいつか理解してほしいというのが動画を作る目的だったりします1時代背景ファミコンを語るにはスペックだけでは語れない部分があるその頃の時代背景について語らなければならない1983年7月15日任天堂ファミリーコンピュータが発売された昭和58年といった方がピンとくるかもしれないサラリーマン平均年収330万あくまで日本全国の全ての平均であり情報も下方もいた都市部と地方の格差も大きかった時代だ1983年の大卒初任給が13万円高卒初任給が10万円の時代だ現在ほど民間保険も広く普及しておらず不幸があり母子家庭の家族とかは大変だった今の時代では想像がつかないが日本はまだ貧しい家庭もたくさんあった家庭の中心はテレビ一家に一台ビデオデッキもまだ普及してなくて当時固定電話を引くのに7万円程度かかった家に電話がない家庭さまざまなご苦労がある家庭も日本にはたくさんあった電話連絡網にお隣さんの電話番号が書かれていたのを記憶している人もいるでしょう専業主婦という概念も考えたことすらなかった母親が昼パートで働き帰ってきたら内職と言って家庭で一つ加工して1円の対価を得られる内職をする母の後ろ姿を見て育った人も多くいるでしょうファミコンは当時本体で1万4800円ソフトがないと動かないからソフトを一つ買うとして2万円必要だったあれから40年たち50歳前後になった我々の今の金銭感覚では2万円程度と思うがファミコンを買うには母親がどれくらいの内職をすればあの折り曲げて作る小さな箱を何千個何万個作ればファミコンが手に入るか幼い僕には分からなかった昔のアニメで母親が家計簿を眺めながら今月も赤字よとつぶやく場面を見たことがあると思うが普段数百円のおもちゃで喜ぶ子どものおもちゃとしては。食中にギリギリな家庭では2万円はそれくらいとてつもなく高価なものだった僕と同様に幼かった子供には欲しいのに買ってくれない大人の理由がわからないファミコンが欲しいと泣いた子供が数多くいたであろうこの動画を作りながら夫婦でファミコンが出て手に入れた頃の話をした当時は当然日本の別々の場所で暮らしていたがどこも同じような環境だったそこで初めて親の目線に気がついた自分たちの稼ぎが十分でないがゆえに愛する子供が泣いて欲しがるファミコンを買ってあげれないのは父親母親にとってももしかしたら子供以上に悔しく悲しかったのかもしれないそこでファミコンは買えないけどこれ買ってきたとカセットビジョンを買い与えられた悲劇もあったりなぜか親が間違えてセガマーク3を買ってきてその後子供が立派なセガ野郎になったのはまた別に語ることにしましょう。ファミコンが買えなくてもソフトはなんとかお小遣いやお年玉で買えて友達の家でプレイした人も多くいるでしょう紙に書いて妄想した子供もたくさんいたでしょう当時はロムも高くソフトも高価お小遣い数ヶ月分を貯めて買うのだから源泉が欠かせない今なら150円でもいらないクオリティのソフトがフルプライスで5000円後期は1万円くらいになっていた家庭環境によっては年に2本もソフトを買えない開発側もそれを分かってるから30分ではクリアできないように長く楽しんでもらえるようにと難しく開発した今
今見るととんでもない難易度だった売れるソフトを買わせるために売れないソフトをセットで販売する抱き合わせ商法という大人の嫌な部分を見たのも子供心に傷をつけたそして子供たちはあの手この手を使い泣き落としを使いそして苦労の末子供たちはファミコンを手に入れることになるそんな子供たちもまさかその時の自分の父親の年齢を超えるまでの長い付き合いになるとはつゆ知らずファミコンとの長い付き合いが始まる小学校でも話題の中心はファミコンだった到底自力ではクリア不可能なゲームがクリア可能だったのはクラスのコミュニケーションが大きかったファミコンが発売される前のクラスの中心は力が強いスポーツができるが議題症だったファミコンの登場でその勢力図が変わる普段は目立たないお金持ちのゲームが得意な少年が男子の話題の中心となったファミコンが買えない子供はせめて会話に加わるために攻略本だけ買って話題に加わろうとしていたあれだけクラスの中心だったが議題賞は気の毒な家庭環境にありその輪には加わらず一人豪邸で遊んでいたのが記憶に残る兄や弟がいる女子もファミコンの話に引き込まれていた僕のチャンネル視聴者様は 99.9% 男性なのですが数名の女性視聴者様がいらっしゃいます今回も男性目線で申し訳ありません中の人の妻同様に兄や弟の影響でファミコンで遊んだ女性もたくさんいたでしょう過去への執着心が男性方が強め我が家調べというだけでありファミコンを愛してやまない女性もたくさんいるでしょうインターネットも当然ない時代にもかかわらず子供たちのコミュニティによりあらゆる情報が日本全土で共有されていたのも不思議な話だ学校が終わるとファミコンを持っている友達の家に集まったゲームが得意な友達のプレイを横で見るだけでも楽しかった僕はとてつもなくアクションゲームが下手だったそんな僕にもクリアできる「ドラゴンクエスト」はありがたかった自分が強くなれたような気がした友達の家でクリアした「ドラゴンクエスト3」のエンディングを初めて見たあの部屋のレイアウトや空気感が昨日のように思い出せる2ファミコン開発の歴史今回の目線はあくまでもファミコンサウンドについてなのであまりハードやソフトについては語らない必要最低限の情報だけおさらいしよう当時アーケードゲームで人気を博していたドンキーコング髪を取りなく家庭で遊べる程度の性能を目標に設定して開発は1981年10月または11月ごろより当時業務用ゲーム事業の縮小によって手の空いていた開発第2部上村正幸氏らアーケードゲームの開発陣が行った開発開始の直前にコレコ社がコレコビジョンの試作品を任天堂に持ち込んでおりその性能に開発第2部の技術者たちは驚くとともに本も開発すべき製品のイメージとしてコレコビジョンを据えた開発コードネームは最初はテレビゲームその後ヤングコンピュータなど紆余曲折したファミリーコンピュータの名前は上村の妻が付けたという話もあるが上村本人はそれを否定し実際は自ら命名し妻は略称のファミコンを名付けたと証言した任天堂社長の山内氏はアーケードゲームがそのまま遊べる本体価格1万円以下1年間は競争相手の出ない機会3年間の説もありという3つの目標を示し家庭用ゲーム機の開発を指示したのがファミコンの始まりだったアーケードゲームがそのまま遊べるとはもっと明確に言うならば同社アーケードゲームのドンキーコングが再現できるゲーム機のことです CPU の提供元となるリコートの話し合いの中でも「任天堂は実現性についてこういう回路は作れますか?」ではなく「ドンキーコングが動くものを作れますか?」と尋ねたと言われる。それは当時アーケード基盤上に山のような IC チップを配置することでようやく実現していたものをワンチップの小さな IC に収めることができるかという問いでもあったしかしドンキーコングの再現という興味深い目的が示されたことで利口側も大いに開発意欲を刺激され最終的には従来の家庭用ゲーム機とは一線を隠す優れた機能を集約する形で2つのチップが生み出されることになった。RP2A03 は米国モステクノロジ社の650をベースとした利口者のカスタム CPU で受信数演算モード関連の機能が削除された代わりにサウンド機能が搭載されている
本来ならばドンキーコングの再現を目標としているわけですから。本家アーケード版のドンキーコングに使われていた Z80 を採用してしかるべきですが尾行者としてはセカンドソースライセンスの取得見通しが立っていたことなどからも650を進めたい思惑があった尾行者の提案に対して任天堂の開発部門からは一定の反発すらあったほどですがチップ面積が Z80 の4分の1程度でありコスト面で有利なこと。日本国内では6502の普及が進んでいないことで逆に複製を避けやすいことサウンド機能の集約によるコスト削減の優位性新設計の映像用チップ PPU との相性が良いことなどから任天堂は説得に応じる形で6502の採用を決めたこうして制作されたファミコンは同世代のゲーム機としては非常に性能が高かった1990年スーパーファミコンが発売されるまで後期はライバルハードウェアも発売されたが基本性能の高さからスーパーファミコンに切り替わるまで最後まで互角並みに戦い多くの子供たちから愛された3音源のスペックファミコンは同時期の音源と比較しても高機能だったファミコンは2つの区形波と1つの三角波ノイズ DTCM と5つのチャンネルを持つ同時期の音源としてスタンダードでありセガマーク3や MSX で採用された PSG 音源の代表である AY38910 では1種類の区形波音色さんちゃんとホワイトノイズ機能しか持たない1区形波についてファミコン区形波には有機比というものがある電子音の基本である区形波はオンとオフを繰り返す前述の PSG の隆起比率は 50% 同じ感覚でオンとオフを繰り返すなじみのある音色だこれに対してファミコンの区形波の特徴はこの隆起比率の変更が可能だ 50%25%12.5% から選択可能であるそれぞれの音を聞いてみよう演奏は YMCK マジカル8ビットプラグ2を利用しています有機比率 50% といえばこの曲有機比率 25% といえばこの曲有機比率 12.5% といえばこの曲ファミコンはこの隆起比可変可能な区形波を2ちゃん持つ単純にそのままでの演奏も可能であるがこれらは細かい組み合わせが可能でありファミコンにしか出せない音色を奏でる最初に隆起比 50% だけの物足りないドラゴンクエスト2待ちを弾いてみる最初のアタックだけを隆起比 25% に変えたらこうなる。逆にアタックを隆起比 50% その後を隆起比 25% とするとこうなるこのテクニックはドラゴンクエスト2以降用いられる効果音への応用最初に隆起比 50% だけの物足りない魔法攻撃音はこうなる隆起比を 12.525050 と高速に変更するとこんな音になります区形波は音量を15段階に設定できる減衰音の使用もできるが低機能でほとんどのゲームソフトではソフトウェアでリアルタイムに音量を変化させて表情をつけていたこの機能を使ってスイッチのオンオフではなく本物の楽器のような表現をつけることができたここで ADSR のおさらいをします例えばピアノの鍵盤を弾くと最初大きい音がして離すと音がだんだん小さくなりますこの現象の設定をエンベロープイニシャルをとって ADSR と言います次に LFO ですいわゆるビブラートのことです低周波発信機の略ですごく低い周波数で揺らしますプロ歌手が声を揺らすテクニックと同じです揺らすパターンは選ぶことができますデチューンってなんだ出力される音の周波数をわずかにずらす機能ですこれは元の音と重ねて発生させることでコーラス効果を生みます桃太郎伝説の天の声の透き通った音を愛してやまない人も多くいるでしょうピアノでは鍵盤から手を離しても音は響くファミコンはすぐ次の音が鳴るためその余韻がない
演奏順番に奇数偶数徳圭配置ちゃんとにちゃんが交互に演奏することで余韻のある演奏が可能になったドラゴンクエストではどうしても杉山光一先生に光が当たりがちではあるがこれらファミコン時代のドラゴンクエストのサウンドクオリティの高さはサウンドプログラマー山村竹森氏の技術と功績も大きい2三角波ファミコン型の PSG 搭載の機材と大きく異なるのが三角波の存在であろう本来は綺麗な三角にしたいところなのですがファミコンのスペックで綺麗な三角形の音を出すのは非常に困難なんですそこでこちらは疑似三角波と呼ばれておりまして三角波は正確な三角ではなく16段階です高い音域では気にならないのですが低い音域ではこの角がノイズのように聞こえます最も有名なのがドラゴンクエスト3の起動後の画面でしょう。なんで起動画面でこの音鳴らしたのかは謎ですが、ドラゴンクエスト3では演出上曲が鳴らないので多分起動確認用に鳴らしているのではないかと睨んでます。この三角波は低音ではベースとして、時にはその笛のような音を利用して視線率として、ファミコンらしい名曲を多数生み出しました。ちょっと聞くだけでファミコンとわかるそのサウンドはファミコン音源の特徴とも言えるでしょう一つだけデメリットとして音量変更ができないという制約があるようです3ノイズノイズは長周期と短周期の2種類がありますが短周期はファミコン初期型と後期型で音が異なるため長周期が使われる15段階の音量設定が可能であり凍てつく波動夜行劇音ハイハット砂浜の音などでよく使われるノイズは爆発打撃音などの効果音として使われることが多く音楽ではドラム系やハイハット的な利用が多かった4 DTCM ファミコンには DTCM という PCM 音源が搭載されていた簡単に仕様を説明する1ビットデルタ変調ファミコンはデルタ PCM と言いまして波形が上がるか下がるかを1ビットで表現する方法で差分方式の一種である結構複雑な波形を再現できるので1ビットなのに割と音質がいいそうですただし音量は小さめになるとのこと DAC は7ビットただしデコードの値の解像度は6ビットとのことなので量子化は32段階となる再生周波数再生速度を16段階に変更でき最高で 33.14kHz これは単純な比ではなく音階となるよう設定されており2オクター部分になるサンプリングされた効果音を鳴らすのに利用されたがカートリッジの容量に対し大きなデータを必要とするため積極的に使われるようになるのは後期に入ってからである音楽としては発音の短いバスドラムやタムタムほかパーカッション系の音を出すのによく使われたところがファミコンで PCM データを配置できるのってなぜかアドレスの C000 番地以降だけで 16KB 程度しか使えないらしいなぜ各ゲームで最初から使わなかったのかと思うがスーパーマリオブラザーズの容量は 40KB ゲーム開発当初は容量に苦労して開発されておりドラゴンクエスト3のタイトル画面がなかったりドラクエで使用できるカタカナは20文字制限だったりと少ない容量で苦労して開発された音楽に 16KB も咲く余裕が全くなくその需要もなかったのであろう DTCM が本格的に使われ出すのは本当に後期 PC エンジンなどが登場する1987年発売から45年経過していたしかしそれがファミコンサウンドの新たな扉を開き PC エンジンやメガドライブといった強烈なライバルと戦うことができたと考える当時は新型ゲーム機からすごい音が出るのは当たり前であのファミコンからとんでもない音が出ることの方がむしろ強烈なインパクトがあったのだまた DTCM はその仕様から汎用性は高くなく燃えろプロ野球のように別の音源をカートリッジに乗せる方法も取られたこのままでは短い音しか収録できないので再生周波数再生速度を16段階に変更できる機能を利用し速い音でサンプリングしゆっくり再生するテクニックが使われたこの方法は後の PCM メモリ 64KB と少ないスーパーファミコンでも使われたと腰を雄三氏が述べている補足するとスーパーファミコンの周波数で 64KB で再生可能な音はわずか5秒
この5秒でスーパーファミコンのすべての音色でオーケストラは作られていたファミコンは固形ハニちゃん三角ハンノイズ DTCM この音色でゲームを演出した PC エンジンの波形メモリ音源やメガドライブの FM 音源スーパーファミコンの PCM 音源はその仕組みにより無限と呼べるレベルの音色を作ることができるファミコンは3つの区形波の音と三角波の音ノイズそして DPCM4 種類の音と DPCM だけで7年間も戦い伝説的な楽曲を生み出すことになるそれでも大人たちからはピコピコと言われた生演奏や YMO を代表するアナログシンセサイザーの豊かな表現に慣れた大人たちには違和感がある音色に聞こえたのであろう勉強をしない時間に聞こえてくるその音は勉強の敵のようなひどい扱いを受けたいくら同時期の音源と比較し豊かな表現が可能であるとはいえ生演奏に勝てるはずもなく楽器としてのファミコンサウンドの扱いの地位は高くはなかった時代だった曲かファミコン音源という楽器が揃っただけでは何も生まれないゲーム音楽の黎明期はそもそもサウンド専門職という概念すらなかったプログラマーが空いた時間で過去のクラシック曲などをそのまま引用するゲームによっては短いフレーズだけでゲーム中は無音なども多くあった今では世界一流の大ゲーム企業が当時は無許可で流行楽曲をゲームでそのまま流すというおおらかな時代だったゲーム開発各社は自社ソフトのクオリティを上げるためには音楽の専門家を採用するということを1980年代初期から始めることになる例えばナムコは東京芸術大学へ求人し国内ゲーム業開発の音楽専門職として K のゆりこさんを採用する「ドラゴンバスター」など多数の名曲を作曲する今では当たり前ではあるが音楽は専門家に作ってもらう基礎が作られた。ここからファミコンで幾多の名曲を作曲された作曲家を数名紹介する1近藤浩二氏近藤浩二氏現在任天堂で企画制作本部上席統括を担当マリオシリーズやゼルダの伝説シリーズの楽曲で知られる愛知県名古屋市出身5歳ぐらいから高校1年ぐらいまで名古屋の音楽教室でエレクトーンを習いラテン音楽や普通のポックスやジャズなどポピュラー音楽全般の曲を練習していた一方中学時代にはディープパープルなどのハードロックのコピーバンドを高校時代にはフュージョンのコピーバンドをやっていた就職活動の際に近藤氏は友達から任天堂のサウンド担当者募集の求人を勧められる当時はゲームサウンドの職業を募集するのは珍しく任天堂としてもサウンド担当者の募集は初めてだった当時の近藤氏はシンセサイザーで曲作りを行う一方で喫茶店のテーブルゲームでマリオのゲームを遊んでいたことからこういう仕事ができればと考え任天堂一社のみを受けた1984年に任天堂に入社「スーパーマリオブラザーズ」で最初に作曲したのはイメージするのが最も簡単だったという水中の曲で逆に地上の曲は何度も書き直したという後輩の音楽スタッフが「スーパーマリオ」シリーズの楽曲を制作する際「マリオは可愛いというイメージを持たれることがあるという。しかし近藤はそうしたイメージは違うと考えており後輩スタッフに対して「マリオはかっこいい存在だかっこいい音楽を作ってください」と伝えているスーパーマリオサンシャインを最後にメインコンポーザーとしての第一線から退きその後は主にサウンドスタッフの統括など指導的な立場となっているしかし本人は2007年のインタビューで「できればまたゲーム全体の音楽の作曲をしたい」という趣旨の発言をしている2023年「スーパーマリオブラザーズ」のテーマ曲が日本人が作曲した曲として初めてまたビデオゲームのサウンドとしても初めてアメリカ議会図書館の全米録音資料登録簿に登録された。近藤氏は多くの名曲と一緒にマリオの曲が保存されるのはとても光栄なことですちょっと信じられない気持ちでいますとコメントしている2杉山浩一先生杉山浩一先生と「ドラゴンクエスト」の関係はみな知っているので何も語るまでもないであろう今この動画を見ている視聴者様が自分と同年代とすると2023年現在50歳くらいであろうか杉山浩一先生はすでに多くのキャリアを積まれたベテランで当時55歳
一通のハガキからエニックスと出会い20代の若いメンバーに混ざり1週間で「ドラゴンクエスト1」すべての楽曲を作られたすでに楽曲は完成しており反発する若者に優しく接しそしてとんでもないゲームファンであることから開発者の若者を感動させ共にゲームを作り上げたファミコンゲーム音楽の進化は「ドラゴンクエスト1」からへの進化が理解しやすい「ドラゴンクエスト1」では効果音のチャンネルを開けるために区形配置音と三角配置音をメインに利用されたその後プログラム技術の発達で効果音は割り込みで鳴らし楽曲はフルチャンネルで演奏される若干それるがシューティングゲームなどは効果音が結局常時なることになりせっかくのデチューンコーラス効果などが一切聞けない悲しいパターンが多数発生したことも今となっては懐かしい話だオープニングとエンディングでのみく形派に音三角配置音の3音で演奏される「ドラゴンクエスト2」では前述の通り区形派のアタックをデューティ引き切り替えテクニックが編み出されたまた「ドラゴンクエスト3」以前からも採用されていたがそれまではベースに使われていた三角派が視線率を担当する楽曲が増えた三角派は高音では増え低音ではホルンのような管楽器に聞こえる自然界に存在しない区形派にはできない音色でこの三角派がファミコンらしいサウンドに非常に貢献した杉山浩一先生は2021年90歳で亡くなられるまで「ドラゴンクエスト」シリーズのほぼ全ての作品を担当された3上松信夫氏1971年12歳の時に姉のピアノを勝手にいじくり始める最初の作曲は小学生の時だった高知学芸校など学校を経て神奈川大学外国語学部英文学科卒業 CM 音楽制作などを経て1986年後に共に FF を作ることになる坂口博信に誘われてスクウェア「ゲンスクウェア」「エニックス」「入社」「スクウェア初期作品」「PC ゲーム」ファミコン、ディスクシステムなどや FF シリーズの大半の曲「黒のトリガー」の一部の曲など約30作のゲーム音楽を手掛けるいわゆる立派な音楽教育は受けておらず音楽の成績も中の上であったという壮大なクラシック風の曲からラウドロックまでその作風は多岐にわたる「プログレ博士」を自称するほどのプログレ好きでありバトル曲には変拍子や転調が入る曲が多いスクウェア入社以前からすでにアルバイトでよく出入りしており PC ゲーム「クルーズチェイサー」「ブラスティ」の曲を作るなどしていた当時霊能者のような人に「植松くんは来週人生が変わるよ」と言われていた翌週スクウェアがあった横浜日吉の町を歩いていると向こうから坂口が歩いてきて「何やってんの?」と聞いてきた植松が相変わらず曲をちまちま作ってますよと答えると「社員にならないか?」と言われ道端でスクウェアへの入社が決まった植松は入社に際して履歴書を出していないファミコンやスーパーファミコンの作品の楽曲を担当していた頃は実機とアレンジアルバムを比較して「自分は DTM 上がりなのできちんとした作法の音楽が書けない」と自身の連載コラムなどでたびたび語っていた。またそのコラムで子供を見守る親へのメッセージとして特別優秀なわけではない子供でも将来すごいことをするかもしれないとも書いていた2007年6月に放送された「ランク王国」の好きなゲーム音楽クリエイターランキングで第1位であったファミコン黎明期から現行期までファイナルファンタジーシリーズを中心とし活躍されている。4. ロックマン作曲者立石し氏し松前まなみ氏ファミコン音楽のブレイクスルーがロックマン2であろう発売日1988年12月24日ロックマン2は普通のファミコンゲーム音楽とは違うここまで記載したほぼ全ての演奏テクニックを用いてゲームを思考の存在まで高めたいつくかの特徴を持つ1ドラムでの三角派の利用演術の三角派がベースを刻みながらそのわずかな隙間に鍵盤を右から左に流すことでスネアドラムやタムの音を表現している2ビブラートの活用オペラ歌手が音を発生しながら声を揺らす手法でゲームでも最大限活用されました3ディレイの活用音を重ねる方法にはいくつかあり周波数をわずかにずらしてデチューンによるコーラス効果を奏でるものともう一つ
2つ目の音を少し下げて遅らせて演奏することで音が響いているような効果を生み出します4羽田健太郎氏ファミコンにオーケストラを持ち込んだ羽田健太郎氏2007年6月2日58歳没の存在も大きい1949年東京都生まれのピアニスト編曲家作曲家であるその活動分野はクラシックポックスフュージョンなど多岐にわたり音楽の作曲においても「西部警察」パート「2や「渡る世間は鬼ばかり」のテーマ曲などが広く知られる2001年4月から2007年5月にかけてはテレビ朝日系列の音楽番組「題名のない音楽会21」の司会を務めるなどタレント司会者としても活動し羽根剣の愛称で親しまれた「ウィザードリー」の音楽はクラシックとポップスなどさまざまな楽曲を作られたクラシックの雰囲気をベースにしながらも他のゲームとは違う心に響くサウンドを奏でる「ウィザードリー」「超王の支援場」の後家庭用ゲーム機の「ウィザードリー」シリーズを6までを手掛けるそのサウンドには未だ熱狂的なファンを持つ5「小城雄三氏」「僕のチャンネルではほぼレギュラー出演とも言える小城雄三氏もファミコンでは1作品のみ作曲を担当されている「日本ファルコム」の天才記やよしよしのドラゴンスレイヤーシリーズ4作目「ドラスレファミリー」だ本作は MSX 版も存在するがファミコン版がオリジナルであり MSX 版は移植版となる PC8801 や MSX メガドライブスーパーファミコンで名曲を多数生み出された小城雄三氏は同作では全楽曲を担当しているもともと流金比 50% の PSG 使いとしても第一人者でありファミコン音源でもその才能は最大限発揮され全ての楽曲が美しい旋律を奏でるドラスレファミリーは家族の物語だキャラクターに合わせて可愛らしく力強く伝説的な楽曲を作られた「日本ハルコム」「マイイスヤスオサリアン」など名作を多数生み出されている「日本ハルコム」の代表作は何かと問われれば当然4日ほど悩むのですが消去法で考えるしかなく中の人の結論は「ドラゴンスレイヤー4」「ドラスレファミリー」だそれはなぜか点が何一つないのだ他作品は音楽はオリジナルが最高で映像はアレンジが最高でなど議論の余地があるが本作は映像音楽何一つ欠点がないまだ未プレイという方は是非遊んでいただきたい名作である本作は日本ファルコム初のコンシューマー開発ということもあり通常とは異なる開発で行われた小城雄三氏は通常自宅で作曲しデータを日本ファルコム流れであるため小城雄三氏の楽曲データは全て保管されているが同作品のみは日本ファルコムの「ドラゴンスレイヤー」制作者であるキヤシの隣の席で撮影されたそうで手元に元データがない珍しい作品とのことである国本武明氏主にハドソンで名曲を多数作曲された北海道札幌市出身6歳の時に父からピアノを買い与えられ小中学生の9年間ピアノを習う学生の頃からロックや洋楽に興味を持ち始める大学時代はバンド活動とアルバイトに明け暮れ結果的に大学は2回留年し6年通っておった末に除籍となっている一度目の留年をした1985年の5年生の時には当時ヤマハの MSX 用ミュージックシーケンサーソフトで曲の打ち込みをしていた腕を買われヤマハ札幌店の店内で自動演奏のデモや接客のアルバイトを行っていたそうした中札幌市に本社があったハドソンのプログラマーである笹川俊之氏に PC エンジン波形メモリ音源開発者でもある笑い転して店内で流れる自動演奏の曲に興味を持ち曲を作った国元を会社に誘う会社では開発進行度が78割ほどだったチャレンジャーの画面を見せられて曲作りを依頼され同年10月の23歳の時に発売これがゲーム音楽作曲家で流作となる。これ以降ハドソンの楽曲を多く手がけているがハドソンの社員ではないとのことであるファミコンが最高潮の盛り上がりを見せたのはハドソンの全国キャラバンや高橋名人などの役割が非常に大きくそのゲーム楽曲を手がけた国元氏のサウンドに魅了された子供たちも多くいたであろうハドソンと笹川俊之氏
当時ハドソンの技術力は業界内でもトップクラスであった任天堂からシャープハドソンの流れでファミリーベーシックは開発されるハドソンの熱意と技術力でファミコン発のサードパーティメーカーになったことも有名な話だ当時ハドソンには若くとんでもない天才プログラマーが多数いたその中に笹川俊行氏もいた北海道函館市出身函館ラサール高等学校卒業1983年21歳の時に北海道教育大学函館校を中退し札幌市に移ってハドソンにプログラマーとして入社ゲームの開発業務を行っていたが音楽が得意であることから次第にサウンドの方へ主軸を置く1986年に代表作ともいえる迷宮組曲「ミロンの大冒険」を発売作曲は国本立明氏ゲームコンセプトシナリオキャラクターデザインプログラムサウンドプログラム効果音を全部開発におけるほとんどのセクションを自らこなし独自の世界観を構築した本作は熱狂的なファンが多い名作であるその後は主にサウンド面のプロデュースを担当したほか「天外魔教ゼロ」「天外魔教」「ライオンの目視録」では作曲を担当し同社のゲーム開発を支えるその後同社が PC エンジンを開発する際は波形メモリ音源の開発を担当完全に任されており一人で山奥の開発現場で缶詰にされチックセットの検証作業も行ったそうである笹川氏のエピソードで興味深いものがあるハドソンはファミコン同様にシャープ X68000 用の X ベーシックを開発していた X68000 には当時のアーケード少年憧れの YM2751 通称 OPM 音源が搭載されていた X68000 に OPM が搭載されたのは笹川氏が当時の開発担当トップに絶対これしかないと強くプッシュして採用されたその代わり OS の OPM ドライバーとベーシックの MML 関数などを書かされることになる時代的にほぼ同時期である一見関係がなさそうなファミコン PC エンジン X68000 に一人の若き天才が大きく関わっていたファミコン音源や PC エンジンの波形メモリ音源の影響力も当然大きいが X68000 での YM2151 採用は僕も含めて多くのパソコン少年やアーケード少年のその後の人生に大きく関わることになる上野俊行氏オホーツクに急の作曲者変わった経歴の作曲家で本業はゲームライターであるハスキーの編集部に所属しておりゲーセン上野のペンネームでよく知られているオホーツクに急のクオリティは非常に高く熱狂的ファンが多くいる中の人もその一人でありオホーツクにキーは特別なソフトだ北海道への思いを募らせ2023年憧れの北海道へ小さなパネルを作ってバイクでの宿旅を行った1986年に創刊されたゲーム情報雑誌であるファミコン通信ファミ通のメインライターを務めコラムやクロスレビューなどを執筆していたナムコのリブルラブルに出会ったのをきっかけに大きくゲームにのめり込むこととなりゲームのプログラミングを習得する北海道連鎖殺人オホーツクにキーウの PC6001MSX1 は上野氏がプログラミングしておりさらにオホーツクにキーウのファミコン版では BGM を担当し上野氏が作曲したこれらの楽曲は現在でも高い評価を得ている他には堀井裕二氏つながりで板垣ストリートや任天堂のマリオのピクロスシリーズを作曲しているただ本業はライターであるため作曲活動はそれほどしておらず任天堂作品の公式ガイドブックを中心としたゲーム攻略本を執筆しているここで遅ればせながらファミコンの音源周りの基盤解説を行うファミコンは2つの IC チップを持つ CPU としてあるプリン0 0 3映像用チップ PPU ここで PPU は出番はない r p m 0 3は2つの音声出力を持つ1つ目は不敬波2つ目は不敬波以外の全てマイクはオンオフの信号として r p m 0 3に回される新武市の挑戦状で歌った子供たちも多いであろうこの2つと痛恨のマイク入力をミックスしてアンプに回す出力は2系統に分かれファミコンフロントの音声出力に回されるもう1つはカートリッジに回される拡張音源がない場合は
イパスでそのままファミコンに返される拡張音源がある場合は拡張音源とミックスされファミコンに返されるこの音声が RF 信号として出力されテレビから鳴るファミコンフロント拡張端子からは拡張音源が出ない放棄型は基板改良で音が出るとの情報もあるカートリッジを刺さないとファミコンからマイクも含めて音が出ないことがわかるそのためネスバンドライブでは起動後音が出ないスーパーマリオブラザーズをファミコンに挿して2コンマイクでの解説などを行う次に海外版ファミコンが拡張音源に対応しない理由これは物理的にピンが足りないからだネスはピン数は72と多いが使えるのはファミコンより少ない58ピン物理的に使用できないのだ理由は不明であるが海外では音源チップは高価だろうとの予想から黎明期そこまで拡張音源のニーズがあると思われなかったのかもしれないしかしながらないものは仕方がないと日本とは感覚の違う楽曲が多く作られた NTSC パル問題日本と米国のテレビ周波数は 60Hz ファミコンの内部機構も 60Hz1 秒間に60回処理を繰り返すこの処理に間に合わないのがいわゆる処理落ちだ欧州やロシアではテレビはパル規格で利用される 50Hz であり日本より 17% 遅いファミコン当初は CPU 内部処理も 17% 遅い処理で計算されファミコン音源は CPU 内蔵でありプログラマーが対象しないと音楽も 17% 遅い速度で再生される先ほどより流れるソルスティスもパルバージョンである作曲者ティム・フリン氏はイギリス出身でありパル環境で楽曲を作ったソルスティスについてもパル版が作曲者の意図する音であると明言されているらしいその後 NTSC パル両方同じ音が鳴るようになったらしいのですが時期が明確ではなく海外製ネスソフトは毎回どちらが正しいか議論が起きるしかしながらその時遊んだ子供たちはその時聴いた楽曲が本物であり後年の大人たちの議論は意味がないであろうついでにファミコン開発環境について少しだけ触れるファミコンソフト開発はホスト PC と呼ばれる PC を用意するインサーキットエミュレータ通称アイスと呼ばれる機械を通してターゲットボードここでいうファミコン基板から丁寧に CPU を外すそこにアイスを接続することで開発と検証を進めたこれはリアルタイムで爆発見に効果があり効率的な開発が可能であったしかしここで困ったことが起きるファミコンの音源は CPU に内蔵されているのだ外してしまったので音が出ない非常に高価な EP ドム一歩数万一度限りしか使えない見合いで検証もあったが会社によってはスイッチ回路を取り付けて音を鳴らしながらの検証もできたようであるその環境は非常に高価で500万とも数千万とも言われている CPU 音源内蔵は PC エンジンも同じで今はパソコンでパラメータ作って1秒のちに再生調整可能であるが当時は簡単に音の確認ができなかった子供にはその事情がわからないなんでこんな音色なんだと思ったが時間と予算が限られたそんな時代だったのだ逆に言えばナムコの K のゆり子さんのような音楽の専門家は作曲ができるだけではなく音の波形という概念を理解しているだから方眼紙に波形を手書きで書いて思い通りの音色を作れたのだ昔のゲーム音色を笑う悲しい動画を見かけるが当時の苦労をイメージするとその音も違って聞こえるはずだティム・フリン氏ティム・フリン氏最後に紹介したい作曲家はティム・フリン氏であるティム・フリン氏は単独でがっつり動画を作っており詳細はそちらで見ていただきたいが一部動画から引用してそのテクニックを紹介する手抜きと言わないでいただきたい何度でもご紹介したいテクニックがそこにはある日本におけるティム・フリン氏の代表曲といえば日本では未発売のシルバーサーバーでしょう海外製ファミコンメスでは拡張音源に対応しておらずごとにテクニックポイントを見ていきましょう。ケイハニちゃん
この手法はもはや人間には再現不可能な演奏手法といえます高速アルペジオを多用されますパルバン 50Hz であればなんとかという猛者の方ぜひチャレンジいただきたいと願いますこの特徴的な音色は1オクターブ離れた音を高速で切り替えることで特徴のある音色を作り出している同じようなアプローチでドラゴンクエストの街の曲のようにギューティー比を音のアタックだけ切り替えるテクニックがあるクケイハイチちゃんここで高速アルペジオを多用される基本は先ほどのテクニックを利用している特徴としてベースの補佐的要素を作り出している圧巻は6話音高速アルペジオサンちゃん三角派シンプルに見えて忙しいのがサンちゃんですベースラインを刻みながらわずかな隙間でポルタメントと呼ばれる音階を高速に変化させる演奏でドラムの音を作るこれはロックマンなどで用いられるテクニックですこの音に口述するノイズを組み合わせますノイズ2つの機能を持ちますチキチキシャーンチキチキシャーンとなってリズムを刻みます一見クローズハイハットとオープンハイハットのように感じますがここで先ほどのサンチャン三角派と重ねてみましょうオープンハイハットに聞こえた部分は三角派バスドラムと同時に鳴らしていますドラムにはスナッピーと呼ばれる金属製のジャラジャラと音がする響き線がありますこれをスネアドラムに装着すると一般的に想像する太鼓的な音に金属成分が加わったスネアドラムの音になります先ほどのサンちゃんが作るドラムにノイズ音色を合わせることでスナッピー装着のスネアドラムのような音を鳴らすことが可能になりますこれらのテクニックの組み合わせでメスにおけるテンポリンシとサウンド愛制を風靡しましたシルバーサーファーは日本未発売であり日本人の音源マニアがその存在を意識するのは発売から10年以上も経った日本ニコ動画で紹介されてからだと記憶していますその衝撃は凄まじく僕の知っているファミコンから何か違うとんでもない音が出ていると感動し不敬派に音三角配置音ノイズ一音でどのようにこの音が出ているのか理解するのにまたさらに時間がかかり2010年頃発売後20年経ってその仕組みとともにティム・ポリン氏のテクニックに驚かされた5その後のファミコン時代は進化する波形メモリ音源を積んだ PC エンジンが1987年10月30日に発売 FM 音源と PCM 搭載のメガドライブ1988年10月29日発売1988年12月4日は PC エンジン CD ロムロムが発売ファミコン音源は過去のものとなりつつあった1990年11月21日スーパーファミコン発売まで3年間ファミコンは第4の音源 DPCM を武器に強力なライバルと戦い続けるスーパーコントラ1987年12月29日このオーケストラヒットに驚いた子供たちも多かったであろうそしてあの偉大なソフトが発売されるスーパーマリオブラザーズ3 1988年10月23日映像帯と合わせてパーカッションを DTCM で鳴らしこれはファミコンなのだろうかと思ったほどであるそして1990年11月21日スーパーファミコン発売ゲーム機サウンドが PCM の時代となり時代は移り変わり現代へ時は引き継がれるファミコンとは僕らにとっては何だったのかファミコンの歴史は1983年から始まるが発売当初から手に入れたのはごくわずかで本格的に普及したのは1985年のスーパーマリオブラザーズ発売以降だと記憶しているスーパーファミコン発売1990年実質5年間がファミコンが子供たちの間で光り輝いた時代だった当時はピコピコ音楽と日本中で言われた愛すべき音色高橋名人がいた毛利名人がいたゲームは1日1時間ゲームのキャラクターに好きな人の名前つけた友達にうっかり貸してバレたカセットにマジックで名前を書いたソフトを貸したら帰ってこなかった当時の親は高卒が多くまだまだ現在と比較し収入も少なかったしかし改めて考えると当然効果ではあるが当然とんでもなく買えないレベルでもなかったあの頃はカートリッジ交換式ゲーム機という概念がそもそもなく2万円というそれに見合う価格なのかが親がわからなかったのだ結果多少効果であっても愛する自分の子供の喜ぶ顔を見たくて子供の友人関係や兄弟親子関係が良くなればとの思いで後期に買ってくれた家庭も多
かったはずだ我が家も同じような感じで手に入れたのは相当好奇だったフロイトユングに続く心理学の三大巨匠の3人目アドラー心理学では人間は10歳前後で自分のライフスタイル性格とかキャラを決めると言われている僕たち世代はその真っただ中にファミコンがあったまさに人生のライフスタイルに直結影響する出会いであったファミコンはただの機械ではないのだ80年90年生きる人生のライフスタイルを決める分岐点に存在したのだ同じ出会いでも何の苦労もなく手に入れた出会いと苦労の末手に入れた出会いには違いがある何の不自由もなく手に入れた幸運な友人たちは大人になりゲームからもゲーム音楽からも卒業して青春を謳歌し温かい家庭を手に入れ今は任天堂スイッチを子供たちが遊ぶのを微笑ましく見ているであろうファミコンの魅力に40年経っても取りつかれる僕のような人はファミコンを通して人生に通じるいろんなことを学んだはずである僕は基本的に子供がどうしても欲しいというものは与えるようにしている幸いにも今はスマホがあれば何でも解決できるのでそれほどものを欲しがらないそれが正解かはわからない僕は10代の頃愛したものを今でも愛する生活を楽しんでいるがそれを選ぶかどうかはそれは子どものライフスタイルであり彼ら自身で決めることだと思っている発売から今年でちょうど40年経つさまざまな制限下で苦労して作られたサウンドは今でもどれだけ音楽が発展しても心を捉えてやまない杉山浩一先生は晩年までコンサートを続けられた。2021年9月30日90歳で亡くなられた「ドラゴンクエスト」を作られたのが55歳あのオープニング曲序曲を5分で作り「ドラゴンクエスト1」全ての曲を1週間で作った曲は5分プラス僕がそれまで生きてきた55年分が詰まっているという伝説は有名な話であろう凡人の僕も社会人としての数十年を5分の仕事に込める杉山浩一先生が亡くなられる数ヶ月前2021年7月23日から8月8日東京オリンピックが開催された選手入場の曲の最初に流れたのはあの「ドラゴンクエスト」序曲だったピコピコ音楽と大人から言われた音楽が国総力を挙げて開催する一大イベントの曲に選ばれた当時のファミコン少年の心に刺さるものがあったであろう僕もその一人だ少年時代の嬉しさ悲しさ、友情、家族環境、すべてが思い出されたつい最近ツイッターでお金持ちの条件は何かとのボケて、脳台があった僕は素直に家にファミコンがある家庭と書いたこの動画を見てくれる人はきっと僕と同様に深くは語らないがさまざまな理由で40年間ファミコンを愛し続けている人でありファミコンへの憧れの気持ちは分かってくれると信じている。2000年頃からチックチューンという文化が世界で花開いた海外では SID 音源や PSG 日本でもファミコン音源を中心に人気がある今でもファミコン音源で楽曲を奏でるバンドが多数存在する愛してやまない YMCK もその一つだファミコンが輝いた7年間と比較しても2003年に活動を開始して20周年だ今でもステージではみどりちゃんの美声とあの区形波三角波ノイズが大型スピーカーから体を揺らす音で奏でられる高校生になった娘も YMCK のファンでありピコピコ音楽を新しい音楽として愛している中の人は全く音楽の才能も何もないのですが最近音楽を簡単に作れるツールがあってそれはミリという音楽データがありそれぞれを好きな音色に変更できる20代30代と夢中になった音楽を好きな音色に変更しているうちに面白い発見があった病の治療中娘から勧められたアニメを見てがっつりハマりその楽曲を愛する音色で再現ミリには本来想定している音色があるピアノとかギターとかだ最近その中で区形派指定とかが出てきた曲に懐かしさのアクセントを入れるための作曲家または編曲家のアイデアであろうその指定通りに区形派のパラメータを入れると懐かしい音色が鳴り最新の楽曲のはずが懐かしい響きに変わるいかがだったでしょうかファミコンは僕たちにとって遊び道具でもあり友情をつなぐツールであり与えてくれた親への感謝の気持ちの象徴でもあった。
あの時母親が内職やパートで働いて作ったお金は子供たちが進学や結婚や人生で必要な時のために全額貯金していたことを大人になって知ることになるこれまで僕たちは車や家や食材や高価なものを多分数千万単位で購入してきたそんな中でもほぼ全ての人がすでに手放したあの1万5千円のゲーム機は他とは違うものを心の中に残しているあれからゲームはどんどん進化して。現実世界をほぼ再現するほどになった子供たちのゲームを愛する心は40年経っても変わらず息子は任天堂スイッチのゲームをプレイするオンラインで遊んだり僕たちのように友達同士集まり興奮しながらゲームを楽しむ画面や音楽は格段に進化したが日本は変わらないのであろう無料で遊べるゲームが増えて子供たちの選択肢は増えたのかもしれないまた任天堂オンラインでは懐かしいファミコンやスーパーファミコンのゲームが遊べる息子は40年前のゲームも楽しいらしく時々プレイしている当時は小さな画面とぼやけた画像クリアでない音質だったもう本物はないけれどさまざまな制限の中で作られた楽曲僕たちが愛したあのピコピコサウンドは今も心の中で生き続け今でも僕らを励まし癒し心に響き続けるのだ今回の動画はここで終わりですもしよろしければ高評価ボタンとチャンネル登録をお願い申し上げます次の動画を作るエネルギーとなりますではまた次回動画でお会いしましょう